Continuamos con la presentación del ingeniero Hernán Funes, que es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con una maestría en control de plagas y su impacto ambiental, y un doctorado en ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Es especialista en control de plagas con orientación en la industria alimentaria, granos almacenados, plamas, gas domisanitarias y de importancia en salud pública gerente de, de negocios internacionales de Chemo Técnica. Estamos atentos. Hola a todos, muchas gracias por la convocatoria. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las moscas domésticas y cómo impactan en la producción pecuaria. Quienes no me conocen, mi nombre es Hernán Funes, eh, soy gerente de negocios internacionales de la empresa Chemo Técnica. Y normalmente nuestra división se especializa por, y se destaca por, por toda la cuestión de acompañamiento técnico en la venta de, de productos. Realizamos eh, una gran cantidad de ensayos previo al lanzamiento de, de alguna herramienta de control. Y tenemos una especialidad dentro de lo que es manejo de moscas, con una serie de, de, de ofertas de productos para controlar a, a las moscas. Eh, el objetivo principal de esto no es mostrarle los productos, sino eh, hablar del, del manejo integrado, de la importancia y el rol de cada una de las acciones para poder reducir eh, la mosca doméstica por debajo de niveles que no ocasionen un daño económico al sistema productivo. Pero bueno, vamos a ir por partes para poder entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de mosca doméstica. Por supuesto que nos referimos a dípteros, dípteros es el orden al que pertenecen estos insectos y tienen características particulares. Es muy importante diferenciar mosca doméstica de otros dípteros. Hay otros dípteros que están más vinculados a cadáveres, animales muertos, son esas moscas de colores metalizados, que tienen otro ciclo de vida y por ende tienen otro tipo de control. Eh, acá nos vamos a enfocar específicamente en mosca doméstica, que es un grupo de varias especies, cerca de 20 especies, pertenecientes al género musca. Y tienen la particularidad, como muchos dípteros, que se reproducen de manera sexual, macho y hembra copulan, con alguna, alguna, algún detalle que vamos a, a ir viendo a lo largo de la presentación, y que se multiplican a través de huevos, son ovíparos. Esos huevos también es fundamental reconocer dónde colocan los huevos, por eso la importancia de la identificación inicial. Si identificamos adecuadamente a la especie que tenemos adelante, podemos tener esa información de la biología eh, esencial para poder establecer un plan de manejo integrado de manera adecuada. Los hábitos alimenticios también son particulares y difieren en función de las especies de moscas que estemos hablando, pero cuando nos referimos a moscas domésticas tenemos que hacer como dos, dos grandes grupos, ¿no? Lo que es individuos adultos y los que son los individuos juveniles, o los que se conocen como larvas. ¿Por qué menciono esto? Porque quien ocasiona el daño en la actividad eh, pecuaria es el adulto. El adulto es el que provoca el daño. Las larvas, sin embargo, representan una gran cantidad dentro de esa población. Y no sirve de nada solamente ejecutar acciones para el control del adulto si no tengo en cuenta las acciones que controlen a las larvas o controlen las zonas donde las hembras van a colocar huevos. Por ende, tenemos que tener estos conocimientos de la biología, lo que vulgarmente cono nosotros conocemos y, y difundimos como biología funcional, que es un concepto medio establecido por nosotros, no existe como tal biología funcional, pero me gusta eh, comentarlo porque son aquella información importante dentro de la biología de los insectos que nos da eh, suficiente eh, data para poder establecer un manejo, un manejo integrado de manera eficaz. Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales de los dípteros y particulares de las moscas? Particularmente estamos hablando de individuos que en estado adulto tienen la parte bucal que succionan. Tenemos como dos grandes grupos, lo que es dentro de los dípteros, los mosquitos, que no vamos a hablar hoy de ellos, y lo que es las moscas. Fíjense que tienen algunos aspectos en comunes en, en cuanto a su estructura morfológica. El mosquito succiona, la hembra succiona sangre, algunos succionan sabia, no importa, pero el, lo, lo importante es que tienen una parte bucal como si fuese una aguja hipodérmica, la cual penetra el tejido y a través de los capitales, capilares succionan eh, sangre. Eh, las moscas tienen una estructura similar, pero no penetran el tejido para succionar. Tienen en, en el extremo lo que se llama una esponja, por eso su aparato bucal es chupador en esponja, que libera saliva que predigiere el alimento y después lo succiona. La mosca se posa en diferentes lugares 
Y producto de esta alimentación, de, la, de los hábitos que tienes en posarse desde eh, deyecciones, alimentos, eh, animales, etcétera, etcétera, traslada un montón de microorganismos. Esta acción de regurgitar también hace que sean una gran eh, fuente de contaminación. Amén de que libera sus propias deyecciones cuando se alimenta. Por ende, vamos a tener ahí otro punto de contaminación a, a considerar. Son especies que se destacan porque tienen, son dípteros, tienen dos alas. La mayoría de los insectos, cuando describimos el estado adulto, poseen dos pares, o sea, cuatro alas. El segundo par de alas de las moscas, y esto es algo fundamental para un aspecto biológico que vamos a ver más adelante, está transformado, modificado, lo que se conoce como alterio y balancín. Ustedes me dirán, bueno, pero eso no es una mosca. Claro que no es una mosca, eso es una especie de insecto que se denomina vulgarmente típula, y se caracteriza porque se ve muy bien el balancín. Pongo esta foto para que se pueda identificar esta característica general de todo el orden. El balancín le permite dar y permite obtener un, un, un equilibrio particular y una gran capacidad de vuelo. Tomen ese dato, gran capacidad de vuelo, porque esto va a ser fundamental para el manejo. Tiene un dimorfismo sexual, una pequeña diferencia entre macho y hembra. Eh, no es esto aplicable a todos los dípteros, sí para muchas, muchas especies de mosca, y esa diferencia tiene que ver con eh, el, la, el distanciamiento, la posición de los ojos. En el caso de los machos están juntitos, los ojos compuestos, ¿no? porque los insectos tienen ojos compuestos y ojos simples. Fíjense, acá se ve bien los ojos compuestos y los ojos simples se ven ahí arriba. Los ojos compuestos cuando están unidos se denominan holópticos, cuando están separados por una especie de frente se denominan dicópticos. Esta es una forma de poder diferenciar machos y hembras, y es una, una simple manera de poder realizar un sexado. De todos modos, el sex ratio de esta, de esta plaga es uno a uno, o sea, uno podría estar hablando de que de la cantidad, una cantidad de insectos que cuenta, la mitad son hembras y la mitad son machos. También un dato fundamental para lo que son las técnicas de monitoreo, ya sea por captura de trampas adhesivas o por captura de, de trampas con estos conos de one way, que ya les voy a explicar qué es. Qué es, qué es. Los ojos grandes, compuestos, que ocupan casi todo el tagma cefálico, toda la cabeza, son un indicador de que también son buenos voladores. Tienen patas ambulatorias con algunas almohadillas en sus, en sus extremos que les permiten poder posarse en superficies verticales. Otro dato fundamental, identificar esas superficies, porque tienen sitios de reposo, sitios donde van a descansar después de alimentarse y sitios de refugio en los momentos de mayor insolación. Lugares claves para identificar, para, hacer poder, para poder hacer ahí tratamientos residuales. No tiene un ovipositor expuesto, que en los últimos que apareció en esa, esa filmina, sin embargo coloca huevos atrás del ano. Y tiene un montón de estructuras sensoriales alrededor del ano que le permiten detectar cierto grado de humedad en ese lugar. Humedad que es fundamental para que coloque huevos. ¿Por qué? Porque de esos huevos nacen las larvas. Y si no hay humedad y materia orgánica, las larvas no pueden obtener su alimento. Pero vamos concretamente a hablar de las especies. ¿Qué hablamos cuando hablamos de mosca doméstica? Básicamente es el nombre vulgar de cerca de 25 especies pertenecientes al género musca. ¿Y cómo identifico yo una, una mosca doméstica y cómo la diferencio de otras moscas? La, may la mayoría de nosotros conocemos a las moscas, pero puede haber algún punto de, 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 de confusión. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la mosca doméstica tiene en el tórax unas fajas, unas cuatro fajas bien características. Después puede haber, en función de la especie que estemos hablando, alguna pequeña variación respecto a la tonalidad de los ojos al color de la pilosidad del abdomen, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, esa pilosidad va a ir rondando del color grisáceo, negro a un amarillento, en función de la especie que estemos hablando. Recordemos, son 25 especies dentro del género musca. El color, el, el tamaño lo conocen todos, la, la iridiscencia de los ojos tiende a ser rojiza, a un poco más apagada, dependiendo de la especie, pero es una especie que se mueve mucho y está constantemente activa, y es muy activa durante el día. Tiene una gran capacidad de adaptación. Y esa gran capacidad de adaptación depende mucho de la temperatura. Los ciclos de vida, el ciclo biológico, influye y varía muchísimo en función de las temperaturas. Cuando hablamos de temperaturas óptimas para lo que es manejo de moscas, nos referimos a temperaturas por encima de los 30 grados. 35 grados para ser preciso. Pero también es cierto que ya por encima de los 30 grados o cerca de los 28, 27 grados, ya vemos una actividad enorme de moscas. Ahora, fíjense en este dato. La hembra con temperaturas óptimas, cuando hablamos de temperaturas óptimas, eh, eh, bueno, ya detallamos qué valor es, eh, empieza a colocar huevos cerca de eh, poquito menos de dos días. O sea, en menos de dos días, producto de la, de la cópula, esos espermatozoides se fundan al óvulo y de ese óvulo se desarrolla un huevo. En cambio, cuando estamos hablando de temperaturas subóptimas, temperaturas no óptimas, 
eh, que pueden ser cerca de los 15 grados, la hembra tarda en realizar este proceso nueve días. Este es un ejemplo concreto de cómo va a demorar el proceso, en este caso, de formación de huevos. Los huevos los coloca en baterías, en grupitos de huevos. ¿De cuántos huevos? 100, 120 huevos. Eso depende mucho. Lo fundamental es que en esa estructura alrededor del ano, atrás del cual colocan los huevos, es que tienen estructuras sensoriales que le permiten detectar la humedad del lugar. Si no hay humedad en el lugar, la hembra no va a colocar los huevos. Otro dato importante, si yo puedo manejar la cama del pollo y de alguna manera retirarlo, porque eso tiene un, un valor como un subproducto, y hacer algún tratamiento de secado, eso va a evitar o va a disminuir la, la, la tendencia que las moscas vayan a colocar huevos en ese sustrato. Es fundamental encontrar los sustratos donde están los huevos y las larvas, lo que se conoce vulgarmente como sitios de cría porque ahí se van a encontrar la mayor cantidad de moscas. Acá tenemos un, un ejemplo de las baterías de huevos relativizado a la punta de un lápiz, como para que podamos dimensionar el tamaño de estos. Y a veces puede pasar que, por ejemplo, en las camas de los, de los galpones de parrilleros se pueden generar cierto, ciertas costras que, producto de ello, eh, aparecen como una especie de microclima eh, debajo. Y hay cierto grado de humedad y demás. Superficialmente se ve seco, pero cuando uno levanta esas costritas puede encontrar humedad y materia orgánica, y las hembras se meten ahí y colocan huevos ahí abajo. Y después aparecen ahí las larvas. Tenemos que identificar esas zonas para poder hacer un tratamiento adecuado. Y su ciclo de vida, su duración de vida, también depende de la temperatura. Estamos hablando que las hembras viven cerca de un mes y los machos un poquito menos longevos, un poquito más de medio mes. Esto hace que en climas templados tengamos unas 10 generaciones anuales y en climas tropicales 30 generaciones anuales. Es un montón, sobre todo contemplando actividades productivas donde hay cierta modificación de la temperatura en ambientes internos, esta, eh, eh, estas 10 generaciones de climas templados pueden aumentar un poco más. Eh, el insecto se aletarga, baja su metabolismo y su velocidad de crecimiento cuando empieza a percibir las temperaturas frescas del invierno. Eh, necesitamos saber este, este dato porque está muy vinculado las moscas a los fenómenos de resistencia insecticida. Y eso tiene que ver con la, el potencial biótico, la gran capacidad que tienen de dar, de dar descendencia en poco tiempo. Vamos a volver sobre el final de la presentación a hablar de lo que es resistencia insecticida y cómo podemos solucionar ese problema, que es un problema manejable. Se reproducen de manera sexual, acá se puede ver muy bien el dimorfismo sexual, fíjense en las hembras, que es la, eh, aquí, es dicóptica y acá el macho holóptico. Producto de esa reproducción, el macho llena de espermatozoides una estructura interna que tiene la, la genitalia eh, femenina que es, se llama espermateca, que se puede ver ahí bien en la presentación, en ese gráfico. Esa espermateca va a almacenar espermatozoides de ese macho y de otros machos que copulen después de ese macho. ¿Por qué digo esto? Porque la hembra no va a tener la necesidad de copular con un macho cada vez que quiera colocar huevos. ¿Por qué? Porque tiene la espermateca llena de espermatozoides y va a ir administrando esos, esos espermatozoides durante su mes de vida y va a ir así poniendo huevos uno tras el otro. Porque además en esas ovariolas hay una ovulación paulatina, están constantemente dando óvulos, por ende van a estar constantemente fecundándolos. Por supuesto que copula con más de un macho para tener esta heterogeneidad genética y poder garantizar así una mayor posibilidad de supervivencia. Fíjense en este, este dato. Cerca de 18 horas después de salir de la pupa, no todos estamos conscientes de qué significa esto, o sea, el insecto tiene una forma de larva eh, en pupa y hace una metamorfosis, destruye todos los tejidos viejos y forman tejidos completamente nuevos, completamente diferentes. Producto de esa transformación hay un gasto energético enorme, pero aún así la hembra después de 18 horas, perdón, el macho después de 18 horas ya está listo para copular, ya hizo toda la espermatogénesis. Y la hembra es mucho más precoz, en dos horas ya está lista para hacer... Eh, Apareada. O sea, tiene una capacidad reproductiva enorme. El ovipositor dijimos que lo extiende, producto de esta extensión, permite colocar huevos en zonas húmedas donde haya determinado contenido de materia orgánica, y eso es clave porque la materia orgánica y la humedad va a hacer que crezcan microorganismos como levaduras, bacterias, que son lo que van a nutrir a esa larva, esa larva que van a hacer de ese huevo. Si la hembra no percibe que hay humedad en ese lugar, no coloca huevos porque sabe que la, la larva no va a poder eh, sobrevivir. Acá vemos una hembra colocando huevos, este es el ano, más eh, fotos de huevos. Los huevos son pequeños, de 1 a 1.2 milímetros de largo, los colocan baterías, ya lo hablamos, hace varias, varias puestas de baterías. 
4, 5, 6, en algunas especies y con algunas condiciones pueden ser hasta 10 puestas de baterías. Realmente tiene una capacidad reproductiva enorme. Y los huevos, a su, a su, a su vez, también eh, la velocidad de desarrollo, de maduración de esos embriones en el interior también es muy alta. Fíjense, a temperaturas por debajo de 13 grados, los huevos no maduran. Esto es importante por si se va a llevar o la condición medioambiental hace que disminuya la temperatura, los huevos se aletargan, tienen una forma de diapausa embrional y pueden sobrevivir varios meses hasta que vuelvan a haber temperaturas óptimas y ahí empiezan a activarse. Por, con temperaturas óptimas justamente eh, en pupa, eh, perdón, eh, nace la larva en pocas horas y con temperaturas por encima de los 42 grados mueren. Si pueden llegar a tener alguna posibilidad de manejar temperatura, por ejemplo una pila de estiércol, yo he visto algunas acciones eh, de cubrir pilas de estiércol en actividades equinas, particularmente eh, en aras, eh, con polietileno, y hacer una especie de efecto invernadero ahí adentro, y la temperatura interna en esos lugares aumenta hasta 55 grados. Eso es suficiente para eliminar huevos, que van a estar siempre en la, en la pila, en la parte superior. Además, con esa cobertura de plástico también evitas que vengan más hembras a colocar huevos. Y también a las larvas las terminas matando. Es una forma concreta de aplicar un manejo, en este caso térmico, mediante una protección, eh, conociendo las características de la biología eh, de los huevos. Tienen tres estadios larvales, son larvas sin patas, bien características de las moscas, con el extremo cefálico abusado, o sea, esto significa la cabeza finita, y eh, tienen una particularidad, cuando nacen de huevos le escapan a la luz, son fotofóbicas, un dato también fundamental para el manejo. ¿Por qué? Porque la hembra va a colocar huevos en la parte super, su, eh, superficial, el huevo nace de la larva y la larva se va a enterrar en esa pila de guano. Si uno aplica un larvicida, lo va a aplicar de manera superficial en esa pila de guano debajo, por ejemplo, de la jaula del ponedor. Ahora bien, eh, ¿va a llegar ese IGR a las larvas chiquitas que recién nacieron cuando éstas se entierran porque le escapan a la luz? La respuesta es no, pero tenemos que nosotros conocer esto como para aplicar un IGR que tenga una residualidad tal que le permita después esa larva, cuando llega a larva 3, pierde la, la, eh, esa sensibilidad a la luz. ¿no? Entonces se va a la superficie a empupar, porque empupan la superficie, porque tampoco son tontos los insectos, porque si empupasen en el seno, en el centro de esa pila de bueno, después el adulto lo puede salir. Entonces eh, se vuelven... Eh, más afina la luz eh, cuando son larvas grandes y ahí quedan y toman exposición al activo. Por eso cuando aplicamos la herbicida es fundamental que sea una herbicida residual. Porque si no vamos a tener que hacer repeticiones, porque va a ser ineficiente. ¿Puede el producto entrar al huevo? ¿Puede haber productos eh, ovicidas? Y la respuesta es ni. Puede llegar a haber algún desarrollo puntual, de hecho hay algunos específicos, pero en líneas generales los huevos tienen una cobertura de corión, que es como una especie de casca de huevo de los insectos, que le permite eh, una constitución lipídica, y además entre el embrión y el corión hay una capa de aire. Todo eso actúa como aislante para evitar la deshidratación. Uno cuando aplica, lo que, lo que más tiene en la mezcla que está aplicando es agua. Entonces la, polari la, la polaridad de esa mezcla es más parecida al agua que al aceite. Si nosotros te queremos atravesar un una partícula protectora de un huevo que tiene una constitución más parecida al aceite, a las grasas que al agua, va a ser difícil. Por eso es que muchas veces, a veces se venden productos como la herbicida, pero en realidad son productos residuales que permiten que el activo esté disponible para cuando de ese huevo eclosione la larva. La larva que va a tardar en eclosionar un periodo de tiempo determinado, que puede ser muy corto, cuatro días, por ejemplo, con temperaturas óptimas, o eh, pueden extenderse hasta casi un mes con temperaturas ¿no? óptimas. Después de, de esos tres estadios larvales, la larva en pupa. En pupa, en este tipo de pupa, tipo barrilito, lo que se llama cuartacta, el cual le permite, y también nos permite a nosotros agrupar, e, e incluso si vemos a la, a, a la pupa vacía, saber a qué suborden pertenece, porque si recordamos la clasificación de los... Eh, Dípteros, había tres tipos de subórdenes y tienen que ver también con la forma en que eclosionan de, la, de las pupas. En el caso de las pupas de las moscas, eclosionan de esta manera, con una tapita en el extremo. Y eso es porque tienen en la cabeza una estructura, un pistillo, que se infla y le permite esta apertura. Entonces uno va a ver la pupa vacía con la tapita levantada. ¿Se entiende? Eh, el tiempo que tarda en hacer la metamorfosis también depende mucho de la temperatura y básicamente 
tenemos eh, tre tres a cuatro días en temperaturas óptimas y tres, tres semanas en temperaturas no óptimas. Este tipo de apertura por tapita es lo que se conoce como ciclo Rafa, y de hecho es suborden, se conoce como ciclo Rafa, en el cual pertenece no solo la mosca doméstica, sino también otras moscas como el de Rita, la mosca de los cuernos, algún insecto díptero benéfico también, pero son diferentes a lo que son los tábanos, los bombillos, que es otro tipo de, de dípteros, ni hablar de lo que son los mosquitos, que ya es un hematocero, un, un diferente tipo de, de suborden. En lo que es braquicera, lo que estaba, ¿no? la forma de apertura de la pupa es como si fuese una letra Y a lo largo de esa pupa, completamente distinto a lo que es mosca doméstica. El adulto, el adulto vive lo menos días, eh, hicimos la longevidad total la vez pasada, ¿no? en la, la, las diapositivas pasadas. Hablamos de un mes en el caso de las hembras, medio mes en el caso del macho. Acá estamos hablando que el adulto solamente puede vivir eh, de cerca de una semana, una semana y media, temperaturas óptimas, y mucho más en temperaturas subóptimas. Se baja el metabolismo, tiene una gran capacidad de supervivencia. Los adultos se comunican mediante estímulos químicos, que se conocen como semioquímicos. Cuando la comunicación es entre individuos de la misma especie, se las conoce como feromonas, y en función de la feromona, cuál es el, el mensaje que transmiten, como el, eh, el idioma que tienen estos insectos. Entonces, en función de lo que transmiten, clasificamos a estos olores que imperceptibles para nosotros. En, en dípteros hay una feromona desarrollada que se utiliza comercialmente en los productos de pesticida, que es el Z9 que es una feromona sexual. En la naturaleza la libera la hembra para atraer los machos. Ahora, en los productos mosquicidas, estos polvos mojables que uno lo puede aplicar como pintura, o pulverizando en un lugar particular para traer moscas, mezclados con un activo de volteo, y bien toca la mosca, estas quedan patas para arriba, volteadas. Además de los productos del cetanótico CN, tienen atractantes alimenticios. Entonces, eh, otros tipos de semioquímicos, particularmente lo que se denomina cairomonas, entonces mezclan la atracción para reproducirse y la atracción por el alimento. Es por eso que nosotros vemos capturas también de, o caídas, o, o muertes, no solo de machos, sino también de hembras. Bueno, ¿cuáles serían los puntos claves para poder hacer el control? Dijimos que tiene una gran capacidad de vuelo, vamos a hablar un poquito más en detalle, por ende pueden desplazarse mucho, y es fundamental identificar los criaderos, las zonas donde van a colocar los huevos. Particularmente las moscas pueden criarse sobre una gran variedad de criaderos, prefiriendo sustratos donde haya materia orgánica en descomposición y con determinado grado de humedad, porque como les adelanté antes, eso es la combinación específica para que crezca el alimento del cual va a comer, va a consumir la larga. Raramente nos vamos a encontrar sobre carne, sobre cadáveres. En ese caso, si encontramos larvas sobre ese tipo de sustrato, es muy probable que estemos hablando de otro tipo de dípteros. Básicamente estas moscas de colores metalizados, que tienen otro comportamiento. Lo mismo que larvas que se encuentran en medidas de animales. El estiércol es el preferido sitio de cría de, esto, de estas moscas domésticas y tienen una preferencia, de hecho se puede hacer casi un ranking de qué estiércol o qué deyecciones prefieren más, ¿no? Eh, y tenemos las aves como primer lugar, le siguen los estiércol porcino, bovino, esas humanas y estiércol de quino. Por supuesto que cuando tenemos una gran cantidad de moscas, estas preferencias, hablar de preferencias es ridículo, ¿no? Es que si yo tengo... Eh, un, un, cuatro o cinco caballos generando ahí estiércol y tengo la pila de guano abajo de las jaulas y mis galpones de ponedora, la mosca solo va a ir al, al estiércol de, de los caballos, para nada. Cuando tenemos una gran cantidad de mosca, la mosca coloca huevos donde encuentra rápidamente un sustrato. Pero es interesante conocer esta particularidad porque es, de alguna manera revela que las producciones avícolas son y ofrecen un sustrato ideal para que vayan las hembras y coloquen huevitos en ese lugar. Algo no menor, y es fundamental tener en cuenta, es lo que siempre llamamos el tríade, que tiene que estar presente para que cualquier plaga aparezca. Agua, refugio y alimento. Sin esto las plagas no pueden sobrevivir y se termina el ciclo biológico de, de ese individuo. En el caso de las moscas, cuando hablamos de la dinámica poblacional, pensemos en una pirámide donde la base de la pirámide tenemos los huevos, después tenemos una, una gran base también constituida por una gran cantidad de larvas, las pupas y los adultos. Esos adultos representan, escuchen esto, entre el 8 y el 10% del total de los individuos. Si como estrategia de control ante un problema de mosca solamente hago tratamientos para controlar al adulto, 
En el mejor de los casos, estoy controlando el 7-10% del problema. Hay un 90% de las moscas que no le estoy haciendo nada. La mayoría de los tratamientos para control de adultos son tratamientos que pueden dividirse en tratamientos espaciales con bajísima residualidad, tratamientos residuales que pueden ser un poquito más duraderos, o trampas, trampas o el uso de mosquicidas. Pero todo eso sigue siendo insuficiente si no identificamos el sitio de cría y si no hacemos un tratamiento sobre las larvas que representan, junto con las pupas y los huevos, el 90% de la población. O sea, ustedes, las moscas que ven en un galpón, es solamente el 10% de todos esos de, de los insectos reales que están eh, en ese ambiente. Y en ese ambiente, y ahí le pongo un asterisco, porque también la mosca huele. Entonces puede ser que eh, el sitio que ya esté alejado. Identificando qué comen, qué beben, y dónde se esconden, o dónde se refugian, mejor dicho, nosotros podemos establecer estrategias como para reducir o modificar el entorno y que la mosca tenga una menos comodidad en ese lugar para poder volar y, y proliferarse. Lo cierto es que encontramos escenarios complejos en las producciones pecuarias, porque vamos a encontrar agua, refugio y alimento, y encima muchos entornos, el mismo hacinamiento de los animales liberan determinados olores que también son atractivos para las moscas. Las moscas generan un daño sobre el animal, sobre el animal estresándolo, haciendo que tenga una, un menor aumento de peso vivo, promedio o menor promedio de huevo, de puesta de huevo, o eh, produce un cambio en el comportamiento como picoteo, y también está asociado con enfermedades la presencia de, de, estas, de estas especies de plagas, porque muchas enfermedades se producen por estas alteraciones en el comportamiento y porque, también porque acarrean determinadas bacterias, microorganismos o, o bacterias, hongos, que pueden provocar algunas enfermedades en, en las aves. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿es un problema de las producciones pecuarias? ¿No? ¿Y esto afecta a la zona rural solamente o a la zona urbana? Dijimos que vuelan mucho. Y la, la, la capacidad de vuelo que tiene una mosca normal puede ser de 4 a 6 kilómetros. Hay registros bibliográficos que hablan que una mosca puede llegar a ser registrado vuelos de hasta 32 kilómetros. Es un montón. Entonces ustedes pueden hacer un tratamiento en su planta, pero puede haber una planta en 5 o 6 kilómetros de la redonda que puede estar proveyendo de moscas domésticas. Entonces, es fundamental entender que la solución a este problema, como siempre digo, es simple y compleja, porque necesitamos integrar conocimientos, hacer una fuerte, una fuerte dedicación de tiempo en la inspección para identificar los sitios de cría, los sitios donde se alimentan los adultos, los sitios de reposo, y generar un manejo integrado de moscas. El manejo integrado de moscas consiste en llevar a cabo una serie de acciones que en su conjunto van a ser mucho más efectivas que aplicadas de manera individual. Desde uso de larvicidas, uso de trampas, uso de modificaciones de adulticidas, modificaciones del entorno para reducir la oferta alimenticia, la oferta de refugios y técnicas de exclusión. A veces, en algunos ámbitos, se requiere incluso la colaboración de, de otros de colegas o de otros establecimientos y hasta muchas veces eso puede ser y debe ser eh, regulado de alguna manera eh, mediante algún organismo de autoridad local o para que puedan hacer un control integrado en toda una gran zona por esta capacidad de vuelo que tienen las moscas. Dijimos que transmiten un montón de enfermedades, básicamente hay un registro de más de 65 enfermedades que pueden ocasionar en el hombre y afectan significativamente eh, a la economía de una actividad pecuaria. En líneas generales y en promedio estamos hablando de que infestaciones de moscas pueden afectar hasta un 10% en la tasa de crecimiento. Por ende, muchas veces se subestima el impacto negativo que puede tener esta especie sobre la actividad productiva, pero contemplemos este valor porque realmente es un valor significativo. Y por supuesto que las acciones de control son mucho más económicas que la pérdida que podría llegar a ocasionar. Típico sitio de cría, donde encontramos no solo guano, sino también huevos rotos, plumas, incluso algún animal muerto ya descompuesto. Eh, son activas durante el día, durante la noche descansan, en los momentos de mayor insolación, como al mediodía, buscan zonas con sombras, zonas que hay que identificar. Eso es lo que yo les mencionaba, las zonas de reposo. En esos lugares hay que hacer aplicaciones de productos residuales. 
¿Qué es un producto residual? Un producto que dure un tiempo. Entonces, ¿cómo se puede buscar esa residualidad? Básicamente con el tipo de formulación. Son muy residuales los productos, las suspensiones concentradas, los que se conocen como flowables, o los microencapsulados. Enfocar ese tipo de formulado para las aplicaciones residuales en esos lugares. ¿Qué ingredientes activo? Piletroides. O piletroides con algún sinergizante como un dióxido de piperonilo para el tema de la resistencia que ahora les voy a detallar. Podemos utilizar otros, en líneas generales son los que más se utilizan, puede haber alguna mezcla de algún fosforado permitido, tenemos que también tener en cuenta que todos los productos que tenemos que aplicar en una actividad pecuaria tienen que encontrarse dentro del marco legal y tienen que tener su certificado de SENASA que habilite el uso del producto en ese ámbito. Eh, y después, eh, cuando hablamos del tratamiento del adulto, más allá de los tratamientos residuales que acabo de escribir, nos podemos enfocar en tratamientos espaciales. Ahí sí buscamos eh, generar una gota más chica. Por ahí podemos salir de los loables o no, pero sí, podemos ya volcarnos en concentrados emocionales, que es otro tipo de formulado. Concentrados emocionales también, para los activos a base de piletroides, con algún sinetizante o alguna mezcla con, eh, ¿por qué no?, algún IGR, porque esa gota chiquitita, cuando está en el aire, va a tener efecto adulticida, pero cuando toca el sitio de fría, va a tener un efecto de la Ojo, ¿qué productos se utilizan en lugares donde hay animales? Eh, se puede hacer tratamiento en lugares donde hay animales. Preferentemente, piretroides que carezcan de grupo ciano, lo llaman los cianopiretroides, son productos que generan mucha irritación. A veces, un mal piretroide, el, el uso de un mal piretroide en un ambiente también puede generar irritación en, en las aves y eso puede ser contraproducente. Es necesario considerar y contemplar, en ese sentido, la elección del activo, sobre todo por tratamientos espaciales. Eh, un ejemplo de ello puede ser la permetrina, una buena alternativa. Vamos a requerir hacer aplicaciones frecuentes. ¿Por qué? Porque va a haber una fuente de larvas que van a estar constantemente proveyendo de moscas adultas. Entonces necesitamos, además de los tratamientos de los adultos, hacer tratamientos sobre las larvas. El tratamiento de los adultos lo podemos hacer por tratamientos espaciales, por tratamientos residuales y también por aplicación de mosquicidas. La aplicación de mosquicidas son estos polvos mojables que los podemos aplicar pulverizando o pintando determinadas superficies. Y como tienen feromonas y tienen cairomonas, atraen los insectos hacia esas superficies y cuando las tocan se mueven. Es importante poner en lugares alejados del sitio productivo. De hecho, hay granjas que destinan un panel específico de un metro por un metro para poder aplicar mosquicidas en ese lugar. Los adultos liberan inyecciones con alto contenido de microorganismos. Estas se pueden ver fácilmente. Presenta también una forma de detección de la presencia de, los, de, los, de las moscas. Los lugares de descanso, como un dato para sumar, no suelen ser muy altos. Normalmente están a dos metros o muchos dos metros y medio. Y sí, siempre están escapándose al sol en el momento de mayor insolación. Por eso están, eh, suelen estar dentro de, las, de los galpones, en las estructuras mismas de las jaulas. Que se ahí en esta foto. En ámbitos externos también. Ojo con eso. Entonces los tratamientos residuales también los podemos aplicar fuera. Hay que inspeccionar toda la planta para poder identificar esos sitios puntuales. Hablamos de la gran capacidad de vuelo y también en esta gran capacidad de vuelo que mencionábamos hasta 32 kilómetros como récord registrado, eh, influye la velocidad del viento. Con ráfagas muy fuertes, este insecto no vuela, con brisas suaves vuela muchísimo. Y sin viento también tiende a no volar, eh, a volar largas distancias, ¿no? se mueve más sobre la zona. Son longevos, hablamos de la longevidad, la luz estimula la actividad, si están en una producción que eh, tengan horas de luz eh, artificial para promover, por ejemplo, la postura de huevo, también promueve la actividad de las moscas. Eh, y la clave entonces para controlar el 90% del problema es controlar las larvas, por eso el uso de la herbicida es fundamental. Pero ¿dónde vamos a hacer la herbicida? ¿Dónde están los sitios de cría? Para eso tenemos que volcar una, una fuerte inspección para poder identificar esos sitios de cría. Y en ese sentido, dentro de los productos de la herbicida se destaca mucho lo que se conocen como los IGR. Los IGR son, de sus siglas en inglés, insecticidas regulares de crecimiento. Y básicamente imitan o inhiben algún tipo de eh, hormonas que están específicas eh, y son exclusivas de los insectos. Yo voy a hablar en líneas generales de los IGR. Son una alternativa a los neurotóxicos, también evita que aparezcan fenómenos de resistencia que la mayoría de los insecticidas que utilizan afectan de la sinapsis, entonces los IPRs le dan a la plaga desde un lado diferente y también favorece o retrasa la posibilidad de aparición de fenómeno de resistencia. 
Esto es lo que ocurre normalmente dentro de una mosca en cuanto a niveles hormonales. En verde vemos una hormona que se conoce como glicona. La glicona es, es también conocida como hormona de la muda. ¿Qué significa esto? El insecto cuando quiere mudar de larva 1 a larva 2, de larva 2 a larva 3, o de larva 3 a pupa, o de pupa adulto, tiene un pico de esa hormona. Este es fundamental comprender ese proceso. Y en rojo se ve la fluctuación de los niveles hormonales de otra hormona llamada JH o hormona juvenil, que básicamente cuanto más joven es la larva, o el insecto, mejor dicho, más altos son esos niveles, y disminuye hasta valores mínimos en el momento de ocupar. Luego, después puede subir o bajarse en función de la especie que tengamos adelante. ¿Por qué digo esto? Hay varios grupos de IGR, particularmente tres. Unos que imitan a la divisona, entonces hace que el insecto mude rápidamente cuando su cuerpo no está preparado, y termina muriendo. Otros que dentro de este grupo, lo llaman los juvenoides, eh, se destaca el piriporcifero, una molécula que para control de la hormona de mosca me parece excelente por su gran poder residual, imita esta hormona juvenil, lo que hace es que el insecto interprete que siempre tiene que estar en forma de larva. Entonces cuando llega a la larva 3, en vez de empupar, genera una larva supernumeraria y no se mueve, y no, no llega a adulto, se termina muriendo. Además el piriporcifero eh, tiene un efecto sobre el adulto en la vitilogénesis, en la formación de huevos, o sea que la hembra cuando va a colocar huevos, toca el piriporcifero y se vuelve también estéril. Como estuvo con tan poquita cantidad, la hembra se lleva a esto de piriposifén en sus patas y lo puede ir transportando hacia otros sitios de cuidado. Es muy, muy buena la ruicida. El gran problema, si se quiere, es que tardan en actuar. Ustedes van a aplicar piriposifén sobre una masa de guano, sobre una pila de guano, pero probablemente cuando se retiren del lugar, las larvas sigan activas, no se hayan muerto, porque tardan en morir más o menos una semana, un poquito más. Pero sí que es tranquilo que se nunca va a llegar a adulto. Pero es importante transmitir esta velocidad de acción porque va a ser una forma de trasladar la tecnología al productor y calmar las ansiedades. Porque el productor, después de que hagan un servicio, llega el caso que te cedice el servicio. Ustedes, como productor, también eh, van a decir: Bueno, champiqué y no pasa nada. Es una semana que están los bichos muy bien. No, es que nunca llegan a adultos porque ese tipo de IGR funciona de esa manera. Y un tercer grupo que no está aquí afecta el proceso de la muda, particularmente la síntesis de una sustancia que le da rigidez al, al exoesqueleto. Los insectos tienen el esqueleto que no por dentro y ya lo tienen por fuera. Esa rigidez la pierden, y también la pierden porque esa quitina, esa sustancia también forma parte del tracto digestivo. Entonces se termina viviendo por inhibición, se termina viviendo el proceso de muda. Eh, entonces, recordemos y repasemos, tenemos larvicidas, tenemos el uso de adulticidas, Hablamos ya de tratamientos espaciales, hablamos también de tratamientos residuales, algunos detalles que estamos aplicando en el interior o en el exterior respecto a los cuidados que hay que contemplar en los tratamientos espaciales. Y recordemos que son insectos que dan mucha descendencia en poco tiempo. Una pregunta que siempre me hace cuando hablamos de, de resistencia es, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar expuesto una población de insectos para que se vuelva toda esa población resistente? La respuesta genial es que la respuesta de todo agrónomo que tenemos ahí es depende, y realmente depende. Pero muchos insectos pueden ser 15 generaciones, 12 generaciones, 20 generaciones. Cuando hablamos de que la, en el mercado la mayoría de los productos son de una misma familia química y tienen un mismo sistema de acción, rápidamente esa población se vuelve resistente. Porque la resistencia es un fenómeno heredable. Un insecto nace o muere resistente, nunca se va a volver resistente a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasa? Aparece su fenómeno de resistencia, que hay distintos tipos, distintas modalidades, y como se heredan, uno aplica siempre un mismo insecticida, mata al susceptible y deja al resistente. Lo que está haciendo, lo resistente, lo que está haciendo es una presión sobre esa de, de selección. Entonces, aumentás las chances, si no tenés un plan de rotación, de que copulen entre sí los insectos resistentes y que sus hijitos sean resistentes, volviéndose así resistentes toda la población. Y esto puede pasar en menos de un año, en mucho menos de un año. Las trampas de luz son inter interesantes de aplicar y son... Eh, perdón, antes de entrar en trampas de luz, si no quiero irme de, de las ramas, eh, por las ramas. Es importante dentro de la estrategia del plan de rotación rotar por, con familias químicas diferentes que tengan distintos sistemas de acción. Por eso tenemos que conocer los sistemas de acción. Si yo aplico piletroides, puedo aplicar, por ejemplo, fosforados o carbamatos. Si es que los fosforados y carbamatos están aprobados para ser utilizados en ese ambiente. Puedo también aplicar un fenipirazol como el fipronil, o puedo aplicar IGRs. ¿Tá? O, en su defecto, puede ya utilizar sinergizante, porque el sinergizante, como el butóxido fibrario, inhibe de enzimas específicas 
que en un tipo de, de metamorfosis, de metamorfosis metabólica, aparecen o sea, las oxidasas insolubles. Entonces, eso, ese útero petróleo inhibe esas oxidasas y permite, de alguna manera, que actúe el piretróleo. ¿Es una alternativa, entonces, contar con piretróleo con útero petróleo? Sí, pero contemplemoslo dentro de un plan y vayamos alternando los productos. Estos insectos son muy, muy atractivos, muy atraídos por eh, los colores y particularmente por emisiones, de, porque son los colores, son emisiones de longitud de onda, claro. Eh, una determinada longitud de onda de eh, tubos es interesante y es muy atractivo y se puede utilizar en trampas. Ahora, las trampas, si usted me dice, bueno, una trampa en un galpón de producción es una ridiculez porque se satura el toque de, de mosca, pero sí en un ambiente, no sé, en un frigorífico, en un lugar donde pueden servir incluso como estrategia de monitoreo fundamental el mantenimiento, porque la luz esa que atrae tiene una duración determinada, normalmente es un año, después de ese año la luz sigue prendida, pero no deja de emitir la longitud de onda óptima, entonces no, no, deja, no deja de atraer eficazmente, yo puedo registrar un falso negativo. El recambio es fundamental también de esos tubos, ya sea porque se rompen, porque se acumula polvo o, o, o porque se acaba su eh, duración. Eh, hay muchas trampas con adaptaciones a ambientes más húmedos, más secos, etcétera, etcétera. Son de monitoreos para ambientes internos, no para establecimientos pecuarios. En establecimientos pecuarios, si quieres hacer alguna estrategia de monitoreo, este tipo de trampas son muy buenas. Son trampas con conos, one way, dentro de los cuales hay un cebo atractante alimenticio no químico, el cual se lo llena con agua y atrae realmente mucha, mucha cantidad de moscas. Nosotros hicimos ensayos particulares en donde capturábamos cerca de 2 kilos de moscas. Para que tengan una idea, esto les va a servir para poder establecer una estrategia de monitoreo y cómo van a ir disminuyendo. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo haces para pesar un kilo de mosca? Básicamente así, juntas ese contenido, lo colas y lo pones en una balanza. Para que tengan una idea, nosotros tenemos acá un estimativo, un kilo de moscas representa 100.000 moscas. Hagamos esto por el sex ratio correspondiente, son 50.000 hembras. Si lo multiplicamos, porque una hembra puede colocar 200 huevos, en el peor de los casos, porque dijimos que cada batería puede ser cerca de 100, 120 huevos, y puede colocar hasta cuatro baterías, pero siendo muy, muy eh, eh, pesimista, ¿no? una hembra puede colocar 200 huevos, eso se refleja a 10 millones de huevos, de los cuales van a nacer un montón de larvas que van a transformarse en adultos. El ciclo es muy cortito con temperaturas óptimas. Entonces, las capturas sirven para monitoreo, pero también disminuye la población. Estas trampas las podés eh, colocar eh, cada 10 o 15 metros en el perímetro externo del establecimiento y eh, te permite establecer un, una dinámica poblacional de las moscas, ver cómo va evolucionando los tratamientos complementarios que te mencioné, la herbicida, los adulticidas espaciales, los residuales, los mosquicidas, y también una reducción por un simple eh, retiro de una gran cantidad de, de moscas en ese lugar. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad, y los espero en la mesa redonda para responder sus preguntas. Gracias.